ഹായ് എവ്രി വൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ സിനിയ മുംതാസ് ഞാൻ എറണാകുളത്ത് നിന്നാണ് ഞാൻ ഒരു ഡെൻറ്റിസ്റ്റാണ് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ എഗ്മൻ ടോക്സിന് എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ബിഗ് താങ്ക് യു എനിക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തന്നതിന് എൻ്റെ സ്റ്റോറി നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ അവസരം തന്നതിന് വർഷം കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും ഞാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിരിക്കുകയാണ് പെയിൻറ്റിങ് ഞാൻ ഒരു ഹോബി ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന പെയിൻറ്റിങ്സൊക്കെ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്തു നിന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ ഓർഡർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതെനിക്ക് കൂടുതൽ ഇൻസ്പിരേഷൻ തന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തു അതുകൂടാതെ തന്നെ ഞാൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ കുറേ എക്സിബിഷൻസൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് അതുവഴി കൂടുതൽ ബിഗ് ആ പ്രോജക്ട്സൊക്കെ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ആർട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് ആർട്ടിൽ മെയിനായിട്ട് അക്രലിക് പോറും ബ്രസ്സിൻ ആർട്ടും ഈ അക്രലിക് പോറും ബ്രസ്സിൻ ആർട്ടും നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും വളരെ കുറച്ച് പേരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഇത് ഭയങ്കര ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലൊക്കെ കുറവായത് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇതെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് തരുമോ അങ്ങനെയുള്ള എൻക്വയറീസ് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ എനിക്കുള്ള അറിവ് ബാക്കിയുള്ളവരെ ബാക്കി എല്ലാവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈനായിട്ടും എൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് ആർട്ടിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കുറേ ബാച്ച് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഫ്ലൂയിഡ് ആർട്ടിൽ റെസിൻ ആർട്ട് വെച്ച് ഞാൻ ടേബിൾ ഡോക്കോസ് വോൾ ആർട്ട് ലാംസ് ടേബിൾസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ എൻക്വയറിസ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇതെന്തുകൊണ്ടൊരു ബ്രാൻഡാക്കി മാറ്റിക്കൂടാ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ ലോവിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് കൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഏർത്തി സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഏർത്ത് ഈ സ്പേസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഞങ്ങൾ കൊച്ചിയിലെ പനമ്പള്ളി നഗറിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൽ അവിടെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ആയിട്ടും സെയിൽ ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലോഡ് ചെയ്താൽ തന്നെ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഇത് ഇത് സെയിം പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ വേറെ കളറിൽ വേറെ ഷേപ്പിൽ അതൊക്കെ ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള എൻക്വയറീസ് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു കസ്റ്റമൈസേഷൻ സെക്ഷൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റോറി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എല്ലാവരടുത്തും എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ എൻ്റെ സ്റ്റോറിയിൽ നിന്നും ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീൽഡിലുള്ള ആളേ അല്ല അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ പേരുടെ അടുത്തു നിന്ന് എനിക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി നീ ഒരു നിൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ഇതല്ലല്ലോ നീ എന്തിനു ഇത് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ കുറേ പേരുടെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കരിയർ എനിക്ക് അപ്പോൾ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ഇന്നർ ടാലൻസ് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സപ്പോർട്ട് കൂടി എനിക്ക് അതിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു നമ്മൾ ടൈം ഒരിക്കലും വേസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് നമ്മൾ ഒരു ബിസി സ്കെഡ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലും നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ടാലൻസ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുക അതിലേക്ക് കൂടുതൽ ഡെഡിക്കേഷൻ കൊടുക്കുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ചേഞ്ച് യുവർ ലൈഫ് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് യൂട്യൂബ് വഴിയാണ് യൂട്യൂബ് വഴിയാണ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജസിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിപ്പോൾ ഒരു എക്സിബിഷനിൽ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകളെ അടുത്തു നിന്ന് കുറേ പേര് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അവരിങ്ങനെ പറയുന്ന കണ്ടിട്ട് ഓ ഇതൊക്കെയാണോ ഇതൊന്നും വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഫാമിലിയിലുള്ള